வணக்கம் நேர்களே தொடர்ந்து நம்ம வந்து சுய மதிப்பு பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இதை எப்படி நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் எப்படி இதை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டுருக்குன்றதும் பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது சாய்ஸஸ் மூலமாக எப்படி செல்ஃப் எஸ்டீம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சாய்ஸ் கொடுங்க சைல்டே இந்த முடிவு எடுக்கட்டும் அப்படின்றது இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சான்சஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் கிடச்சிது பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க அதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக சொல்லுவாங்க டிமாண்டாக எதிர்பார்ப்பாங்க நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்தோம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிகினிங் என்ன <laughs> குழந்தைக்கு வந்து இது வேணுமா இது வேணுமா இது செய்கிறீங்களா இது செய்கிறீங்களான்னு நம்ம வந்து கேட்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்குறோம் இந்த ஃப்ரீடம் நம்ம கொடுக்கும்போது பிரெயினுக்கு என்ன நம்ம ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேஃபாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்கும் சேஃபாக இல்லாத போது நம்மளுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி செட் பண்ணும்போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் பிரெயினில் உருவாகிறதுக்கும் தனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது நான் வந்து சேஃபாக இருக்கேன் செக்யூராக இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்த உடனே இதோட நெக்ஸ்ட் பகுதி என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா ஃப்ரீடம் நம்ம எவ்வளோ சுதந்திரம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொறுப்புணர்வையும் நம்ம வந்து வளர்த்துறது தான் பெற்றோர்களாக நம்ம செய்யக்கூடிய முக்கியமான செயல் நம்ம வந்து வெறும் ஃப்ரீடம் கொடுத்து 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 தான் நிறைய டைம் பேரண்டிங்கில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுறோம் சரி பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணலனா பரவாயில்ல சரி இன்னைக்கு அவனுக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறான் விட்டுருமா இன்னைக்கு வந்து அவன் இது கேட்குறான் உடனே வாங்கி கொடுத்துருன்னு சொல்லி நம்ம அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோமே வெளிய இது தேவையா அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ண விடுறது கிடையாது இல்லை இந்த சுச்சுவேஷனில் இது சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் வாங்க அப்படின்னு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஃப்ரீடம் மட்டும் கொடுக்கும்போது பெற்றோர்களாக நம்ம வந்து நம்மளோட டியூட்டியை செய்யறது இல்லை ஃப்ரீடம் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் வந்து சரியானபடி கொடுக்குறோம் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டடான என்வாயன்மெண்ட்டில் கொடுக்கும்போது தான் லாங் டேர்ம்க்கு அது செல்ஃப் எஸ்டீமில் ஹெல்ப் பண்ணும் இங்கே தான் நம்ம எப்படி சாய்ஸஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம பண்ணுற பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் பெற்றோர்களாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காததை வந்து சைல்டோட லைஃப் மூலமாக நம்ம லீட் பண்ணுறோம் இது ஏற்கனவே ஒரு பகுதியில் லிவிங் வைக்கேரியஸ்லேருந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு பாட்டு பழி கற்றுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை குழந்தை அதனால் வந்து பாட்டு கிளாஸில் போட்டிருக்கேன் அவங்க பாட்டு கற்றுட்டுருக்காங்க குழந்தைக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ திறமை இருக்கோ இல்லையோ நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு சாய்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யக்கூடாது எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சைல்டு மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா இருக்கிறதுலே வேர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பேரண்டிங் அதனால அதை வந்து கண்டிப்பா அவங்களோட சிஸ்டம்ல இருந்து எடுத்துருங்க ரெண்டாவது விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட குழந்தைக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனா இது வந்து நீங்க எங்க லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு அவனுக்கு வந்து நீங்க செஞ்ச காய் பொறியல் பிடிக்கல இல்லை நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு உப்புமா செஞ்சிருக்கீங்க பிடிக்கல அப்படின்னா உடனே தோசை ஊத்தி கொடுக்கறதெல்லாம் சாய்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து என்னைக்குமே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து கத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இங்கேதான் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புணர்வு அப்படின்றது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னதுக்கு ரீசன் அதுதான் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு உழைப்பு இல்லாமல் கொடுக்கறது வந்து சாய்ஸ் கிடையாது சாய்ஸ் அப்படின்னும் போது தேவையான சுச்சுவேஷன்ஸில் அவங்க திங்க் பண்ணி அதோட நல்லது கெட்டது புரிஞ்சு செய்யறது தான் வந்து சாய்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்லேயே வந்து நீங்கள் இந்த இந்த சம்மர் லீவில் வந்து எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படும் போது சைல்டுக்குமே நீங்கள் அங்கே சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் கண்ணா பீச் இருக்கிற மாதிரி ஊருக்கு போகலாமா இல்லை நம்ம வந்து நல்லா கோல்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகலாமா இல்லை நம்ம வந்து பாட்டி தாத்தா வந்து ஊரில் போய் பார்த்துட்டு வரலாமா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் சைல்டு அந்த சாய்ஸில் வந்து ரெண்டு கூட சூஸ் பண்ணலாம் தாத்தா பாட்டியும் எனக்கு பார்க்கணும் எனக்கு இந்த ஊருக்கும் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கு உண்டான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்து கண்ணா ஆனால் இங்கே போனால் தா இங்கேயும் போகணும் இங்கேயும் போகணும் அப்படின்னா தாத்தா பாட்டியோட நம்மளால் ரெண்டு நாள் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது அந்த சைல்டை வந்து அந்த விஷயத்துக்குள்ளே திங்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் அவங்களுக்கும் என்ன புரியுது அப்படின்னா அம்மா அப்பா என்னோட தேவைகளையும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனால் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சாய்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு
ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு மூவிக்கு போறீங்க இல்ல ஃபேமிலியா வந்து ஒரு அவுட்டிங் போறீங்க அப்படின்னா சாய்ஸஸ் கொடுங்க கண்ணு நம்ம இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிடலாமா இங்க சாப்பிடலாமா சைல்டு அந்த ஆப்ஷன் ஒரு வாரம் உங்களோட அந்த உங்களோட சாய்ஸா இருக்கட்டும் இன்னொரு வாரம் இன்னொருத்தர் ஃபேமிலி மெம்பர் இன்னொருத்தர் டிசைட் பண்ணட்டும் ஒரு வாரம் குழந்தையோட சாய்ஸா இருக்கட்டும் அப்ப நீங்க சொல்லலாம் கண்ணு நம்ம போன வாரம் அம்மா சொன்னாங்க இந்த வாரம் உங்க சாய்ஸ் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ரோல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் சாய்ஸஸ் இருக்கும்ன்றதும் வந்து நீங்க பியூட்டிஃபுல்லா அங்க வந்து மாடல் பண்றீங்க இது எல்லாமே சுயமதிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் சாய்ஸ் நீங்க எதுல கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து விளையாடணும் அப்படின்னும் போது சரி நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுல விளையாடுறீங்களா வெளியே ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாட போறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சாய்ஸஸ் கொடுக்கலாம் ஹோம்ஒர்க் எந்த சப்ஜெக்ட் முதல்ல படிக்கிறது நெக்ஸ்ட் படிக்கிறது அந்த மாதிரியும் சாய்ஸஸ் கொடுக்கலாம் ஆனா வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்றியா படிக்க போறியான்ற மாதிரி சாய்ஸ் இல்ல படிப்புக்குள்ள எது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம் எது நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சாய்ஸஸ் நீங்க கொடுக்கலாம் அவங்க போடக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து நீங்க சாய்ஸஸ் கொடுக்கலாம் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கேதான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு அந்த ட்ரெஸ் பிடிக்கல இல்ல அந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப ஃபேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்களே சைல்டோட உட்காந்து கண்ணு இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பழசாயிடுச்சு நம்ம இதை வச்சு என்ன செய்யலாம் யாருக்கா இதுல ஹெல்ப் பண்ணலாமா இதை வச்சு ஏதாவது கிராஃப்ட் செய்யலாமா அந்த மாதிரி நீங்க அதை எடுத்துட்டு போகணும் ஏன்னா இது வேண்டாம் இது உனக்கு நல்லா இல்ல இதெல்லாம் யாரா போடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணீங்கன்னா சைல்டுக்கு அது ரொம்ப ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும் அதை வச்சு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நீங்க செய்யறதுக்கு அவங்கள கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து அந்த சாய்ஸ வந்து சரியானபடி பயன்படுத்துவாங்க நெக்ஸ்ட் விஷயம் சாய்ஸஸ் கொடுக்கும் போது சைல்டு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அதை சைலண்ட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அதை வந்து மற்ற டைமில் யாராவது வீட்டுக்கெலாம் வந்திருந்தாங்கன்னா கூட சொல்லலாம் இல்லைங்க ரொம்ப பொறுப்பாக முடிவுகள் எடுக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி பேசுனீங்க அப்படின்னா ஓ அம்மா அப்பா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பேசுகிறாங்க நம்ம செய்யக்கூடிய நல்லதை வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கும் போது சைல்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் வெல்பீயிங் வரும் அது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே செல்ஃப் எஸ்டீமுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு டூல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சைல்டு வந்து சாய்ஸஸ் எடுக்கும் போது ஒரு சில சமயம் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் அவங்க எடுக்கிற முடிவு வந்து சரியானபடி அமையாம இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தப்பா அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க இல்ல அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இல்லை அப்படின்னா கூட அந்த டைம்ல சப்போர்ட்டிவா இருந்து கண்ணு இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம் இது இப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகல நெக்ஸ்ட் டைம் இதை மட்டும் நம்ம மாத்தி பார்க்கலாமா இல்ல வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து சைல்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அந்த சைல்டு என்ன புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயமும் எப்பவுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது நம்ம எடுக்கக்கூடிய சாய்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் ஆகாது இருந்தாலுமே அதை வந்து நம்ம ஒரு தோல்வியா பார்க்க கூடாது அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வளரலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம்ல நம்மளால வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அதுவுமே வந்து சுயமதிப்புக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தி ஆட்டிடியூட் டெவலப் பண்ணும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்